Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dzisiaj kolejny vlog ogrodowy i dzisiaj uzupełniamy skrzynie ogrodowe. Skąd pomysł na to, żeby zrobić ogródek w takich skrzyniach zamiast tak po prostu na ziemi? Otóż mamy bardzo ciężką, gliniastą glebę. W tamtym roku próbowałam już coś uprawiać, ale ta gleba jest na tyle mocno gliniasta i zbita, że roślinom bardzo to nie pasowało. Wiosną, kiedy chcesz wejść do ogrodu, jest tak grząsko, że można zostawić kalosza. Z kolei latem robi się skorupa, która utrudnia dostawanie się wody do systemu korzeniowego, przez co rośliny no, marnieją, nie, są, nie rosną dobrze. I tak pomyśleliśmy, że skoro i tak musimy kupić jakąś ziemię, to może lepiej wykorzystać deski, które nam zostały po szalunkach i zrobić skrzynie ogrodowe, wypełniając je odpowiednim podłożem. Tym bardziej, że do takich skrzyń można wrzucać różne fajne rzeczy na spód, które będą oddawać ciepło podczas rozkładu oraz składniki odżywcze. I zaraz Wam opowiem, co do takich skrzyń można wrzucić, co my wrzuciliśmy. No i jak to wszystko się będzie prezentować. Pierwsza warstwa to powinna być warstwa drenażowa i tutaj warto wykorzystać cięte gałęzie lub zrębkę. Warto tutaj wykorzystać gałęzie po przycinaniu drzewek owocowych. Sprawdzą się też gałęzie drzew liściastych. Jeśli decydujecie się na zrębkę, to wtedy dobrze, żeby ta zrębka była taka grubo ciosana. Dlatego, że ta warstwa drenażowa ma ułatwić odpływ nadmiaru wody ze skrzyni ogrodowej. Gałęzie dobrze jest pociąć dość drobno, bo wiadomo, że one jak się zaczną rozkładać, to zacznie się obniżać ta warstwa i też trzeba będzie dosypać z wierzchu ziemi, więc im drobniej potniecie te gałęzie, tym później mniej Wam to wszystko opadnie. Niektórzy na dno dają kamyki, też jest to jakieś rozwiązanie, ale po pierwsze rozkładając się gałęzie właśnie dają składniki odżywcze, a po drugie drzewnice też je bardzo lubią, więc mamy znowu dwa w jednym, lepiej wykorzystać yy, coś organicznego. Kolejna warstwa powinna yy, po rozłożeniu się tworzyć taką materię organiczną i tutaj fajnie jest dać właśnie skoszoną trawę, suche liście z jesieni, słomę, siano lub sianokiszonkę. Możecie tam też dać różne odpadki, które nadają się na kompost, bo one również do tej warstwy będą się nadawały. My daliśmy tutaj słomę, taką rozkładającą się i siano, które też już się za bardzo nie nadawało, żeby dać dla naszego konia. I właśnie z tego skorzystaliśmy. Trochę też tam suchych liści po drodze wpadło. Także u nas tak ta warstwa się prezentuje. Jako kolejną warstwę warto dać obornik. U nas jest to obornik koński od naszego konia. Natomiast możecie też dać obornik kurzy, bydlęcy, co tam akurat macie pod ręką. I tutaj wiadomo, że trzeba uważać z dawką, bo o ile obornik koński jest delikatny, o tyle na przykład obornik kurzy bardzo łatwo jest nim popalić rośliny. My mając obornik koński po prostu daliśmy go jako jedną taką całą warstwę i nad tą warstwą obornika będzie około 20 cm ziemi. No i tu właśnie przechodzimy do ostatniej warstwy, czyli do warstwy ziemi, w której będziemy uprawiać nasze warzywa. Na tą warstwę możecie kupić sobie ziemię workowaną do uprawy warzyw lub po prostu zamówić ziemię wywrotką, w zależności jakie tam macie potrzeby, jak dużo tego potrzebujecie. My na początku myśleliśmy, że fajnie sprawdzi się substrat, zamówiliśmy substrat, ale okazało się, że po pierwsze jednak nie będzie taki idealny, jak nam się wydawało, bo jest dość mocno sypki, a druga sprawa, strasznie dużo by jego poszło. Więc tak wpadliśmy na pomysł, jak już wsypaliśmy tego substratu i zobaczyliśmy, że to jednak nie wyjdzie tak jak myśleliśmy, że tym substratem rozluźnimy naszą gliniastą glebę. Mieliśmy, słuchajcie, naszej ziemi dużo, bo po wykopie nam została i była taka kupa ziemi, więc poprosiliśmy sąsiada, który ma ciągnik z turem, żeby nam wsypał tej naszej gliniastej gleby, tak po łyżce, półtora łyżki, w zależności jak tam te warstwy wyszły. I potem dodaliśmy jeden, dwa worki substratu. I słuchajcie, to był strzał w dziesiątkę. Ta struktura gleby wyszła idealnie bo sam substrat był zbyt suchy i sypki, sama gleba gliniasta była zbyt ciężka i zbita, 
a razem te składniki tworzą idealną kompozycję, a dodatkowo zaoszczędziliśmy trochę kasy, bo poszło mniej tego substratu do skrzyni niż miało pójść. Także jeśli macie glebę gliniastą tak jak my, to świetnie substrat się sprawdzi do jej rozluźnienia, a nawet można jeszcze dać trochę piasku, słyszałam, ale osobiście yy, ja nie będę go dawać, bo już tutaj substrat zrobił świetną robotę. Teraz kochani, pozostało już tylko posiać i posadzić warzywa. Nie mogę się doczekać i na pewno Wam to również nagram i będziemy razem obserwować, jak to wszystko rośnie. W tym filmiku to już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę. Zawsze bardzo mnie to motywuje. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!